வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் டிஃபரென்ஷியல் இக்வேஷன்ஸில் சால்வபிள் ஃபார் பி மெத்தடில் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் சால்வ் பி இன்டூ பி ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சொல்யூஷன் பாருங்கள் த கிவன் இக்வேஷன் இஸ் கொடுத்துருக்கிற இக்வேஷன் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த பி வந்து உளமல் ப்ளே பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒய்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எக்ஸை வந்து உளமல் ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இக்வேஷன் வந்து குவாரட்டிக் ஃபார்மில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த குவாரட்டிக் இக்வேஷன் வந்து ஃபேக்டர்ஸாக பிரிக்க முடியாது அதனால நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் குவாரட்டிக் இக்வேஷன் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இக்வேஷனை இங்கே எழுதிக்கிறோம் இந்த இக்வேஷன் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேங்களா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற குவாரட்டிக் இக்வேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஏ பிசிக்கான வேல்யூ எழுதிக்கிறோம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் சி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ இந்த இக்வேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ பி இஸ் ஈக்வல் டு பி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி இல்லைங்களா ஸோ இங்கே வேல்யூ வந்து ஒய் மைனஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இல்லைங்களா ஸோ எங்கள் சியில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் நம்ம காமனாக வெளியெடுத்துரும் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ் தான் ஆகிடும் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஏயோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ ஓகேங்களா இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் டிவைட் பை டூ ஏ ஸோ ஏயோட வேல்யூ ஒன் ஸோ டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஒய் அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் இந்த ஃபோர் வந்து ரெண்டு டேர்முக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் டிவைட் பை டூ அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஒய் அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் இங்கே வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டிவைட் பை டூ அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் மைனஸ் ஒய் அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் டூ இந்த ஸ்கொயரும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை நம்ம பிரிச்சுக்கலாமா ஸோ அப்போ நமக்கு பி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை டூனு ஒரு ரூட்டு அதே மாதிரி பி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை டூனு இன்னொரு ரூட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டா ஒன்லி எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய்னு கிடைக்கும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் டிவைட் பை டூ நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் ரெண்டு டேர்மில் இருந்தும் நம்ம டூ காமனாக வெளியெடுக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கிடைச்சது இல்லைங்களா அதை எடுத்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பீக் பதிலாக அடுத்த ஸ்டெப்பில் டிவை பை டிஎக்ஸ் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்ரேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை டிஎக்ஸை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ டிவை இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ்னு கிடைக்குமா ஸோ அடுத்து இன்டர்ரேட் பண்ணணும் டிவைஐ இன்டர்ரேட் பண்ணால் ஒய்னு கிடைக்கும் எக்ஸை இன்டர்ரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி ஒன் வந்து இன்டர்ரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி ஒன் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடலாமா ஸோ அப்போ நமக்கு ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் சி ஒன் ஈக்வல் டூ ஜீரோனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில
இன்டர்னல் பிடிஎக்ஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் இன்டூ இப்போ ஒரு எக்வல் டூ இன்டர்கல் கியூட வேல்யூ வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ இப்போ ஒரு இன்டர்னல் பிடிஎக்ஸ்க்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ ஒரு எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இன்டூ டிஎக்ஸ் பிளஸ் சி டூ ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் மைனஸ் வந்து இன்டர்னல் வந்து வெளியெடுத்துடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் இன்டூ இப்போ ஒரு எக்ஸ் ஈக்வல் டூ மைனஸ் இன்டர்னல் எக்ஸ் இன்டூ இப்போ ஒரு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிளஸ் சி டூ ஸோ இது வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் யூ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் டிவி இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா யூவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் டியு இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா டிவிலேருந்து வி கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் வி டியு இல்லைங்களா யூ வந்து எக்ஸ் வி வந்து இ பவர் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகிரல் வியோட வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் டியூ வந்து டிஎக்ஸ் இல்லைங்களா அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் இன்டகிரல் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இ பவர் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிது எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் கிடைச்சது இல்லைங்களா அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் காஸ்டன் சி டூ அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் வந்து ரெண்டு டேர்ம்க்கு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ டூ மைனஸ் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடுறோம் ஸோ ஒய் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ டூ ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு சொல்யூஷன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதணும் ஸோ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம் அந்த ரெண்டு சொல்யூஷனையும் ப்ராடக்டில் எழுதி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுவோம் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் சொல்யூஷன் வந்து டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ சி ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கிடைச்சது ஓகேங்களா அடுத்த ரெண்டாவதா கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒய் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ தட் ஃபோர் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஸ் டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ சி ஒன் இன்டூ ஒய் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இதான் நம்ம ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நான் போட்ட வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்